አሳዛኝ ያደጋና ጠለፋ ክስተቶች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ታሪክ ውድ አዲስ ነገር ምርጥ 10 ቤተሰቦቻችን በዛሬ መሰናዶአችን የኢትዮጵያን አየር መንገድ ክፉ ቀኖች ከታሪክ ማህደሩ እየመዘዝን ለትውስታ ያህልን ነግራቸዋል ይሄ ግዙፍ የአየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ አደጋ ይደረሰበት መቼ ነው ለመጀመሪያ ጊዜስ በአደጋ ምክንያት የሰው ህይወት የጠፋበት የትና እንዴት ነው ከአደጋ በኋላ የጀግና ሜዳሊያ የተሰጣቸው በአለም ካሉ ምርጥ ካፒቴኖች መሃል ኢትዮጵያውያኖቹ ጀግኖች እናማናቸ እነዚህንና ያልሰሟቸውን አስገራሚ ያውሮፕላን ማገት ተግባሮች ጨምረንን እነግራቸዋል ከሁሉ በፊት ግን ድንገተኛ አደጋ ለሰሚው አንጀት የሚያስር ለቤተሰብ ሆድ የሚፍቅ ለቅርብ ሰው ልብ የሚያፍን ክስተት ነውና እንዲህ አይነት ድንገተኛ አገጠመኝ የደረሰባችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ፈጣሪ በማያልቅ መጽናናቱ ይጎብኛችሁ በአደጋው ያለፉ ወዳጅ ዘመዶቻችንንም ነፍሳቸውን በቀኝ ጎኑ ያሳርፍልን እያልን ወደ እለቱ መሰናዶአችንን አልፋን አንደኛ ኮሞሮስ 1989 ዓ.ም ምህረት ነበር ጥር ወር ከገባ 14ኛው ቀን ይዟል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር 961 ቦይንግ 767 አውሮፕላን ናይሮቢ ደርሶ ብራዛቢልና ሌጎስ አቋርጦ ወደ ኮት ዲቮር የኢኮኖሚ መዲና አቢጃን ለመድረስ እቅድ ነበረው የመብራሪያው ሰዓት ሲቀርብ ያየር መንገዱን ሰራተኞች ጨምሮ 175 መንገደኞች አውሮፕላኑን ተሳፈሩ የእለቱ ዋና ካፒቴን ሉላባተና ምክትል አብራሪ ዮናስ ሞክሪያ አየር መንገዱ ከመተማመንባቸው አንጋፋ አብራሪዎች መሃል ቀዳሚዎቹ ናቸው ዝግጅቱ ሁሉ አልቆ ካፒቴኖቹ ከአዲስ አበባ ምድር ላይ አውሮፕላኑን አስነስተው ጉዞ ወደ አቢጃን ተጀመረ ወደ ኬንያ አዋሳይን ግዛቶች እስኪቀረቡ አገር ሰላም አየሩ ጥሩ ነበር ተሳፋሪው ካሰበበት ሲደርስ የሚከውነውን ያውጠነጠነ የሚያነበው ያነባል የሚተኛው ተኝቷል ማንም ልብ ያላላቸው በሃያዎቹ አጋማሽ ላይ እድሚያቸው የሚገኝ ሶስት ኢትዮጵያውያን አለማየው በቀለ ማቲያስ ሰለሞን ሱልጣን አሊ ግን ከሌላው በተለየ ነቃነቃ ብለው የሆስተሶችን ሁኔታ የተሳፋሪውን አይነትና የደረሱበትን አካባቢ በቀለ አይናቸው ይከታተላሉ ድንገት በዚህ መhall ሶስቱም ከያሉበት ሆነው አይናቸው ተገናኘ ቅንድባቸውን ወዝወዝ አድርገው መልእክ ተተላዋወጡና እኩል ብድግ ብለው ካፒቴኖቹ ወዳሉበት ክፍል በሩም በርግደው ገቡ አንደኛው ለአደጋ ጊዜ ተብሎ በአውሮፕላኑ ግድግዳ ላይ ተሰቅሎ የነበረውን መጥረቢያ ይዟል ሁለተኛው ምንዲው የሳት ማጥፊያውን ብረት ወይም ፋየር ኤክስቲንጉሸር ሲዝ ሶስተኛው ጣላፊ ያያዘው ግን አስደንጋጭና ከባድ አደጋ አድራሽ ነው ጣላፊው ያያዘው በጨርቅ የተሸፈነ ጠርሙስ ነበር የማፊያዎቹ አዛዥ ወደ ጠርሙሱ እየጠቆመ ለካፒቴን ለኡል የምንልህን ማጥፈጽም ከሆነ ይህንን ቦምብ እዚ ፕሌን ላይ እናፈነዳዋለን አለው የ42 አመቱ ጎልማሳ ካፒቴን ለኡል በአየር በረራ ታሪክ ልምድ ካላቸው አብራሪዎች መሃል አንዱ ነው 11500 ሰዓት አውሮፕላን አብር ከዛ መhall 4067 ሰዓቱን ጉዝፉን ቦይንግ 767 ነው ያበረረው በዚህ ረጅም ያብራሪነት ታሪኩም የሚያበረው አውሮፕላን ሁለት ጊዜ የጠለፋ አደጋ ደርሶበት ሁለቱንም በሰላም ወደ ማረፊያው አድርሷል እነዚህ ሶስት ወጣቶች ለካፒቴኑ ባለተራ ቦዘኔዎች ናቸው ቢደነግጥም መረጋጋቱ እንዳለ ነበር የጠላፊዎቹ አለቃ አቅጣጫን ቀይረህ ወደ አውስትራሊያ እንድትወስደንን ፈልጋለን አሉት ካፒቴኑ ዝቅ ብሎ የነዳጁን መቁጠሪያ ሲያዩ ያላቸው ነዳጅ የ3 ሰዓት በረራ ብቻ ለማድረግ የሚረዳ ነው ጣላፊዎቹ የሚሉት አውስትራሊያ ለመድረስ ደግሞ የ10 ሰዓት በረራ ማድረግ ይጠይቃል ይህንን ካፒቴል ሉል ለጣላፊዎቹ አስረዳቸው እውነት አልመሰላቸው አንደኛው ጣላፊ በአውሮፕላኑ ውስጥ ባገኘው መጽሔት ላይ የቦይንግ 767 አውሮፕላን ከፍተኛ የመብረራ አቅሙ 11 ሰዓት እንደሆነ አንብቧል አያውቁም ብሎ ሊሸውደን ነው ሲሉ አሰቡና ያልነህን አድርግ ካልሆነና ፈነዳዋለን አሉ ይባስ ብሎም ረዳት አብራሪው ዮናስ መክሪያን ከማብረሪያው ክፍል አውጥተው ወደ ተሳፋሪዎች መቀመጫ ወሰዱት ዋና ካፒቴል ሉል አባተ ብቻውን ሙጉቱን ቀጠለው ጣላፊው ተቆጣ በልፍጠን ወደ አውስትራሊያ ዙር አሉት እንዳመረሩ የገባው ካፒቴን እሺ ተስማምቻለሁ ብሎ ካረጋጋቸው በኋላ አቅጣጫውን ግን ወደ አውስትራሊያ ሳይሆን ወደ ደቡብ አዙሮ ወደ አፍሪካ ጠረፍ አቅጣጫ በቅርብ የሚገኝ አየር ማረፊያ መፈለግ ጀመረ ሐሳቡን ብዙም ሳይያስከድ አጋቾቹ አወቁበት እስካሁን መሬት እያየን ነው በፍጥነት ወደ አውስትራሊያ ዙር እያሉ አዋቅቡት መናደዳቸው ነው ተረዳው ሉል የነዳጁን ሁኔታ አየው ከዚህ በኋላ አየር ላይ መቆየት የሚችሉት ለ30 ደቂቃ ብቻ ነው የነበራቸውን ሰዓት በከንቱ ጭቅ 
ጭቃባክ ነውታል በዚህ 30 ደቂቃ ውስጥ ቀረብ ያለ ያየር ማረፊያ ፈልገን ካላረፈን ሁላችንም እንሞታለን እናንተም አትተርፉ ማላችሁ ቁጣ አናቱ ላይ የወጣበት ያጋቾቹ አለቃ ይከስከስ እኛም እሱን ነው የምንፈልገው አለው የኔ ካፒቴል ሉል አማራጭ እንደሌለው ገባው ያውሮፕላኑን አቅጣጫ ወደ ኮሞሮስ ደሴቶች አዙሮ በዚያ አቅራቢያ ወዳለው የፕሪንስ ሰኢድ ኢብራሂም ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ለማረፍ የተቻለውን መጣርና በዚያ አቅጣጫ መሽከርከር ጀመረ በዚህ ምክንያት ያውሮፕላኑ ፍጥነት በሰዓት 324 ኪሎ ሜትር ሆነ ነዳጁ ተንጠፍጥፎ አለቀ ካፒቴን ሉል ይሄን ግዜ ደነገጠ ያውሮፕላኑ አንደኛው ኢንጂን ስራውን አቆመ ድንጋጤው ባሰ አሁን ተረጋግቶ ማረፊያ ኤርፖርት መፈለጋ አይቻለም ወደ ታች መምዘግዘግ ብቻ ነው ካፒቴን ሉል መነጋገሪያ ማይኩን አንስቶ ተሳፋሪዎቹን አደጋ እንዳጋጠማቸውና ውሃ ላይ ሊያርፉ ስለሆነ ያደጋ ጊዜ ልብሳቸውን እንዴት መልበስ እንዳለባቸው አስረዳቸው ተሳፋሪዎቹ ግን ድንጋጤውን መቆጣጠር ስላልቻሉ የካፒቴናቸውን ምክር ባግባቡ አልሰሙት ሁለተኛው ኢንጂን ስራውን አቆመ ኮምፒውተራይዝድ የሆነው መቆጣጠሪያ ሁሉም ጠፋ ያውሮፕላኑን መከስከስ የማይቀር መሆኑ ታወቀ ብቻውን ሲታገል የነበረው ሉል ረዳት አብራሪው ዮናስ መክሪያ መጣለት አውሮፕላኑን 324 ኪሎ ሜትር በሰዓት በሚፈጥንበት አካሄድ ቁልቁል ኮሞሮስ ደሴት ወዳለው ባህር ተሽቆለቆለ ይሄን ግዜ ቀጥታ ሄደው ቢጋጩ ጉዳቱ እንደሚብስ ያወቁት አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ወደ ግራ ዘንበል አድርገው ከውሃው አካል ጋር ፊት ለፊት እንዳይጋጭ አደረጉት ነገር ግን የመጣበት ፍጥነት በጣም አደገኛ ስለነበረ ያውሮፕላኑ ክፍል ለሁለት ተሰነጠቀ በውስጡም ከነበሩ 157 ተሳፋሪዎች 125ቱ ህይወታቸው አለፈ የሚገርመው ከመዋቾቹ ማል ከግማሽ በላዩ ሊሞቱ የቻሉት ያውሮፕላኑ ስንጣቂ አንዱ አካል ወደ ውሃው üst በመስመጡና ካፒቴል ሉል ለተሳፋሪዎቹ ያደጋ ጊዜ ጃኬቱን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው የነገራቸውን በድንጋጤ ምክንያት ስላል ተገበሩት ነው ከመዋቾቹ ማል 23 የናይጄሪያ 20 የህንድ 19 የኢትዮጵያ እንዲሁም የብዙ ሀገር ዜጎች ሲገኙበት ከነዚህ ማል ስድስቱ ያውሮፕላኑ ሰራተኞች ናቸው ሶስቱ አጋቾችም ያለ መዋትን አውስትራሊያ ለማየት ሳይበቁ ሞተዋል ከ157 ቱ ተሳፋሪ 125ቱ ሲሞት የቀሩት 50 ተሳፋሪዎች በህይወት ተርፈዋል ለዚህ መጥረፍ የካፒቴኖቹ ሉላባተና ዮናስ መክሪያ የወሰዱት አላፊነትና ሞያቸውን የተወጡበት ድንቅ ችሎታ ትልቁን ድርሻ ያወስዳል ምንም እንኳን የደረሰው አደጋ ልብ የሚሰብርና የሚያሳዝን ቢሆንም በካፒቴኑ ብቃት ሰው መጥረፉ ተሳፋሪዎች በአየር መንገዱ ላይ ያላቸውን እምነት የሚያሳድጎ ነው እነዚህ ሁለት አብራሪዎች ከዚህ አደጋ ምንም ሳይጎዱ የተረፉ ሲሆን ላደረጉት የጀግና ተግባር የፍላይት ሴፍቲ ፋውንዴሽን አዋርድን ጨምሮ የተለያዩ ሽልማቶችን አግንተዋል የቦይንግ 767 አውሮፕላኑ የወደቀበት የኮሞሮስ ደሴት ላይ ቱሪስቶች ሲዝናኑ የነበረ ሲሆን አንዲት ሴት ያውሮፕላኑን አወዳደቅ በቪዲዮ ካሜራዋ ቀርጸዋለች ሁለተኛ ሊባኖስ ከኮሞሮሱ ቀጥሎ አሰቃቂው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ በፈረንጆቹ አቆጣጥር መስከረም 25 2010 ላይ የተከሰተው ነው አውሮፕላኑ 52 የሊባኖስ 23 የኢትዮጵያ ሁለት የእንግሊዝና አንድ የቱርክ የሩሲያ የቱኒዚያ የኢራቅ የፈረንሳይና የካናዳ ዜግነት ያላቸው ተሳፋሪዎችን የያዘ ሲሆን ከነርሱ በተጨማሪ 8 ኢትዮጵያዊ ያውሮፕላኑ ሰራተኞች ነበሩበት ይህ ያውሮፕላን መነሻውን ከቤሩት የራፊክ ሃሪ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ አድርጎ አዲስ አበባ ለመድረስ ነበር እቅዱ ነገር ግን ያላሰቡት ሆኖ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ ተከስክሶ የዘጠናውም ተሳፋሪ ህይወት አልፏል ይህ ያውሮፕላን አደጋ ብዙዎችን ያስደነገጠና በተለይም በወቅቱ የሊባኖስን መንግስት ያስቆጣ ነበር ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ያደጋው ምርመራ ውጤት ነው አውሮፕላኑ የቤሩትን አየር ማረፊያ ሲለቅ ኃይለኛ ንፋስ ዝናብና አየሩ በኃይሊ ነፍስ ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 የበረራ ቁጥር 409 አውሮፕላን በዋና አብራሪው ሀብታሙ ነጋሳና ረዳቱ አሉላ በየና አማካኝነት የቤሩት ምድር ላይ ተንደርድሮ 9000 ጫማ ወይም 2700 ማይል ርቀት ወደ ላይ ከፍ ብሎ 4 እና 5 ደቂቃ እንደበረረ ከራፊክ ሃሪ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተቆጣጣሪዎች ይታውጮ 
ሲሆን ወይም ከራዳር ወጣ ከዛ በኋላ የሆነውን አውሮፕላኑ ሲወድቅ በርቀት አይተናል ካሉ የአይንማኞች እጪ የሚያውቀለም ለአደጋ ያበቃቸው ምን እንደሆነ እንኳን ለማስረዳት የተረፈ የለም ምርመራውን በበላይነት የመራው የሊባኖስ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ለአደጋው ተጠያቂው የኢትዮጵያ አየር መንገዱ ሰራተኞች ናቸው ሲል ቢደመድምም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ጥናቶችን አከናው ነው ተመቶ በእሳት በመያያዙ ነው ሲል አስተባብሏል ሌሎች ገለልተኛ አካላትም ጥናቶችን አከናው ነው አውሮፕላኑ በሽብርተኞች ተመቶ ሊሆን እንደሚችል እይታቸውን አስቀምጠዋል ሶስተኛ ቢሾፍቱ 157 ሰዎችን አሳፍሮ ነበር ከአዲስ አበባ ኬንያ ለመድረስ በእለተ ሰንበት እሁድ ገና በማለዳው ጉዞውን የጀመረ ዋና አብራሪው ያሬድ ሙሉጌታ ሲሆን በእናቱ ኬንያዊ በአባቱ ኢትዮጵያዊ ወጣት ነው ይህ ካፒቴን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባልደረባ ሆኖ ለረጅም ጊዜ የሰራና 8000 ሰዓት ያበረረ ፓይለት ነው ረዳት አብራሪው አህመድ ኑር መሐመድን በተመለከተ 200 ሰዓት ያበረረ ባለሙያ ነው በአውሮፕላን ውስጥ ከተገኙት 157 ሰዎች መሃል 149 መንገደኞችና 8 የበረራ ሰራተኞች ሲሆኑ እቅዳቸው የነበረው ከአዲስ አበባ ተነስተው ኬንያ በሰላም ማረፍ ነበር ነገር ግን እንደ እቅዳቸው ሳይሆን ቀርቶ ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተነስተው ከ6 ደቂቃ በረራ በኋላ አውሮፕላኑ ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል ይህ የኢቲ 302 ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን አዲስ ምርትና ከቦይንግ 737 ሞዴሎች ውስጥ በጣም ዘመናዊ ነው አዳዲስ ምርቶችን በመጠቀም ከአፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለው የኢትዮጵያ አየር መንገድም ይህን አዲስ ሞዴል ከገዛው ገና አራተኛ ወሩ ነው መጋቢት አንድ ቀን 2011 አመተ ምህረት ታዲያ አውሮፕላኑ ከጆሃንስበርግ ከተማ በሰላም አየር አቋርጦ ወሌ ደርሶ የዓለም የሲቪል አቪዬሽን ህግ በሚፈቅደው መሰረት ለ3 ሰዓት ዕረፍት አድርጎና ለበረራ ዝግጁ መሆኑ ተመርምሮ ነበር ወደ ኬንያ ለመጓዝ የተነሳው ይሄ አደጋ ከመከሰቱ ከወራት በፊት የኢንዶኔዢያ ንብረት የሆነ የዩ አውሮፕላን ሞዴል 737 ማክስ 8 በረራ በጀመረ በደቂቃዎች ውስጥ ተከስክሶ የ189 ሰዎች ህይወት አልፎ ነበር ታዲያ በኢትዮጵያ የተከሰተው አደጋ ለዚህ ሞዴል በአምስት ወር ውስጥ ሁለተኛው መሆኑ ነው ይሄ ቁጥር በአየር ራ ሂደት እጅግ ፈጣንና አስደንጋጭ ነው ስለዚህም የቻይና ኢንዶኔዢያ የሜክሲኮ አርጀንቲና ብራዚልና የሲንጋፖር አየር መንገዶች ያደጋው ምርመራ ውጤት ይፋ አስከሚሆን የቦይንግ 737 ማክስ 8 ንብረታቸውን ሸራ ለብሶ እንዲተኛ ወስነውበታል የኢትዮጵያ አየር መንገድም በዚህ ሞዴል 6 አውሮፕላኖች የነበሩት ሲሆን አንዱ በቢሾፍቱ አካባቢ የወደቀው በመሆኑ አምስት የቀሩትን ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ አግዷል አራተኛ ከታሪክ ማህደር ከላይ ከተከስንላችሁ አደጋዎች ቀጥሎ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ከደረሱ አደጋዎች በግዝፈቱ አራተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጠው ባርዳር አየር ማረፊያ ላይ የተከሰተው ሀገር ሰላም ብሎ ካሰበበት የባርዳር አየር ማረፊያ ላይ አርፍ ሲዘገጃጅ ድንገት ከየት መጡ ያልተባሉ ርግቦች አውሮፕላኑ ሞተር ውስጥ በመግባታቸው ከፍተኛ እሳት ተነስቶ የሰው ህይወት ሲያልፍ አውሮፕላኑም ተጎርቷል የአየር መንገዱን ያደጋ ሰነድ ከታሪክ ማህደራችን አውጥተን አንዱ ለቱን እንገራቸው አየር መንገዱ የተመሰረተው በ 1938 ዓ.ም. ምህረት ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበበት አደጋ ከመስረታው ሁለት አመት በኋላ ማለትም በ1940 ዓ.ም. ምህረት ጎሬ አየር ማረፊያ ነው ግዜው ክረምት ወሩ ሐምሌ ቀኑ 15 ነበር ጎሬ አየር ማረፊያ በክረምቱ ዝናብ ረጥ ሆኖ ያለ የሰሌዳ ቁጥሩ ET5 ዳግላስ C47A75DL አውሮፕላን ሊያርፍ ሲጥር በዝናቡ ምክንያት ተከስክሶ ከፍተኛ የቃጠሎ አደጋ ደርሶ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በአየር መንገዱ ታሪክ የህይወት መጥፋት አደጋ ይደረሰው ሐምሌ 8 ቀን 1952 ዓመተ ምህረት ነው ካፒቴን ቶማስ ሃሎክ የሰሌዳ ቁጥሩ ET18 የሆነ ዳግላስ C47A20DK አውሮፕላን ያበረረ ከጋሞ ጎፋ ዞን ቡርኪ አየር ማረፊያ ተነስቶ ወደ ጅማ ያቀናል በአውሮፕላኑ ውስጥ 3 ሰራተኞችና 8 መንገደኞች የተሳፈሩ ሲሆን የቡና ምርትም ጭነዋል ከአዲስ አበባ ለክ ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ የተነሳው አውሮፕላን 3 ሰዓት ከ ደቂቃ ላይ ካፒቴኑ ከጅማ አየር ማረፊያ ተቆጣጣሪዎች ጋር በመገናኛ የተገናኘ ሲሆን የማረፊያ ቦታውን አልፎ በመሄድ ከጅማ በስተደቡብ ከሚገኝ ተራራ ጋር 9400 ጫማ ከፍታ ላይ ተጋጭቶ በመከስከሱ አብራሪው አሜሪካዊ ካፒቴን ሲሞት ሌሎች ተሳፋሪዎች መጥረፍ ይችላል አምስተኛ ያልተሰሙ የእገታ ታሪኮች 
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ ጊዜያት የተለያየ አይነት ግጋቶች ደርሰውበታል በእነዚህ ምግጋቶች ከተናንሽ ጀምሮ ትላልቅ የሚባሉ ጉዳቶች ተከስተው የሚያውቁ ሲሆን በፕሮግራማችን መነሻ ላይ የነገርናችሁ የኮሞሮስ አደጋ በእገታ ምክንያት ከደረሱ አደጋዎች ሁሉ የከፋው ነው ከኮሞሮስ ቀጥሎ ብዙዎችአችን የምናውቀው ያውሮፕላን ግጋታ የ1960 ዎቹ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ምር የነበሩት ብራነ መስቀል ረዳና ስድስት ጓደኞቹ ከባህር ዳር ተነስተው ወደ አዲስ አበባ አጼ ኃይለ ሥላሴ አየር ማረፊያ ይጓዝ የነበረው ዳግላስ ዲሲ 3 አውሮፕላን በማስገደድ አቅጣጫውን ወደ ኳርቱም እንዲቀይር ማድረጋቸው ነው። በ1965 ዓ.ም ምረጥ እንዲሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር 708 ከአዲስ አበባ ተነስቶ አስመራ አቴና ሮማ እና ፓሪስ ለመሄድ ከነሰራተኞቹ 94 ሰዎች ጭኖ በተነሳ በ13 ደቂቃዎች ከመንገደኞቹ መሃል አምስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ሽጉጥ መዘው በአማርኛ ተዕዛዛቸውን ሲጮሁ ያየር መንገዱ የጸጥታ ሰራተኞች ቶክስ ከፍተው ስድስቱን ጣላፊዎች ሲገድሉ ሰባተኛው በኋላ ሆስፒታል ገብቶ ሞቷል በቶክሱ ግዜ ከጣላፊዎቹ አንዱ የያዘውን የእጅ ቦምብ ነቅሎ ሲጥለው ከመንገደኞቹ አንዱ ብድጋ አድርጎ ሰው ወደ ሌለበት ስፍራ ጥሎት ፈነዳ ይህን ዳታ አንድ ሞተርና ያቅጣጫ መቆጣጠሪያ ከጥቁሙ ጭ ያደርገው ያየር ማረፊያውን የመንገደኞች ክፍል በጢሳፍኖት ነበር አብራሪው ካፒቴን ቀጸላ ኃይለ ያለምንም ድንጋጤ አውሮፕላኑን ወደ አዲስ አበባ መልሰው በሰላም አሳርፈው ካፒቴኑ ለዚህ ተግባራቸው ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጀግንነት ሜዳሊያ ከመሸለማቸውን ባሻገር በአየር መንገዱ ተሳፍሮ የነበረውና ከእንግሊዝ ለወፎች ጥናት ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረው ቡድን ከዚህ አደጋ ላተረፋቸው ለኝህ ካፒቴን ለንደን ከተማ ውስጥ ከፍ ያለ ግብዣ አድርገውላቸዋል ጣላፊዎቹ የኤርትራ ነጻነት ግንባር አባላት ሲሆኑ መሪያቸውም በዚህ ድርጊት የተገደለችው ማርታ ምብራሃት የነበረች የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተቋቋመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1945 ዓ.ም ምህረት በንጉሰ ነገስት አጼ ኃይለ ሥላሴ ነው የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ በረራውንም በዚያው ዓመት መጨረሻ ላይ ወደ ግብጽ ነበር ያደረገው አሁን ላይ አየር መንገዱ ወደ 74 ዓመት ገደማ የሆነው ሲሆን በየዘመኑ የተለያዩ ማሻሻያዎችንና ዘመናዊ አሰራሮችን ያከናውነ ዛሬም ድረስ አለ የየን መሰናዶ በሰራንበት ወቅት 11 አውሮፕላኖችና 127 መዳረሻዎች ያሉት ሲሆን በዘመናዊነቱ ከአፍሪካ ሀገር አየር መንገዶች በመጀመሪያው ተርታ ከሚሰለፉ መሃል ቀዳሚው በ2017 2018 የበጀት አመት 10.6 ሚሊዮን ተጓዦችን በማመላለስ 245 ሚሊዮን ዶላር ትርፍ አግኝቷል ከገንዘብና የዘመናዊነት አቅሙ ባለፈ በተአማኒነቱም ተመራጭ እንደሆነ የዓለም አቀፍ የዘርፉ ተንታኞች መሰክራሉ የሲኤንኤን የንግድና አቪዬሽን ኤክስፐርቱ ሪቻርድ ኮስት በቢሾፍቱ ስለደረሰው አደጋ ተንታውን ካቀረበ በኋላ እንዲህ ባየር መንገዱ ላይ ያለውን አመኔታ አገልጧል It's one of those airlines that when you have worries about any other you always say I'll take Ethiopian ያዳመጣችሁትን መሰናዶ ከወደዳችሁት ላይክ ሐሳባችሁን ኮመንት እንዲህ ያሉ ሌሎች መሰናዶች እንዲደርሱት ሰብስክራይብ ያደርጉ ሰላም ቆዩ